ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൂല് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് റെക്സ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയർ സെൻസെയിം ആൻഡ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറയട്ടെ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ടും അഞ്ചു മാർക്കിനും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയർ സെൻസെയിം എന്ന് തന്നെ പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി മോളിക്കുലർ ടൂൾസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി വരുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈൻസുകളും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സുകളും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകളും എല്ലാം കൂടി പറയുന്നതാണ് മോളിക്കുലർ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ So, let's start with the genetic engineering or recombinant DNA technology. So, this is the introduction of the introduction of the introduction. This is the introduction of the related to any question. This is the introduction of the introduction. That is how much the mark is. 2 mark, 5 mark, 10 mark, 10 mark. This is the introduction of the ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്സുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ഡെഫിനിഷൻ അതർ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ജെനറ്റിക്കിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിനെയാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് primarily involved manipulation of genetic material to achieve desired goals in a predetermined way ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രീഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു എൻസൈമ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു ഹോർമോൺ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് ആ ഒരു പാർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗോള് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാനിപ്പുലേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള ബാക്കിയുള്ള ടേംസുകളാണ് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർ ഡി എൻ എ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ ജീൻ മാനിപ്പുലേഷൻ അനദർ ടേം ഇസ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ദെൻ ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് new genetics these are the other terms used instead of genetic engineering now coming to definition endana or definition aayittu ezhudan pattu annalla recombinant dna technology ku specific aayittu appo eru parayna pole thanne aanu adinte definition varunathu technique of preparing recombinant dna in vitro porathu aanu nammal adu cheyyunathu or lab il aanu or animal cell inde agathalla in vitro by cutting up a selected desired piece of dna molecule and splicing or inserting together with a vector vector is a fragment from more than one organism chala samayathu onnil koodal artificial aayittulla kore vectors gal undu adu kondana fragment of dna from one or more organism nu parayunnathu to achieve desired goal in predetermined way അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈഡ് പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എനെ ഒരു വെക്ടറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നോളജിനെയാണ് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓർഗാനിസം ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഒരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് യു വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അനിമൽസിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അനിമൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എനെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് കൊടുത്ത
ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് അതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ഡിസൈഡ് സെലക്ടഡ് പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ പ്ലസ് എ വെക്ടർ ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ദിസ് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ഈസ് ഇൻസെർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ആൻഡ് വേർ ഇറ്റ് വിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പ്രസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എന്റെ കൂടുതൽ കോപ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എയുടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബോയർ ആൻഡ് കോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഓർ ജീൻ ക്ലോണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നോളജി ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജീൻ ക്ലോണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്സുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗറും കൂടി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗറും നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അത് എത്ര മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ടതാണ് ടെൻ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്സുകളും നമ്മൾ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഓർ ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എ ടാർജറ്റ് ജീൻ ടു ബി ക്ലോൺ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനിന്റെ പാർട്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊരു സീരീസ് ഓഫ് ജീനിലായിരിക്കാം അതിൽ ഒരു ചെറിയ ജീന് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ഫ്രാഗ്മെന്റ് യൂസിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയർ സെൻസ് ഈ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അപ്പൊ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോറിൻ ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എനെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആസ് സച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചെറിയ പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീനിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു വെക്ടറിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വെഹിക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്താണ് വെക്ടർ എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെയാണ് വെക്ടർ എന്നുള്ളതും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അതൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ടാർജറ്റ് ജീൻ ഇൻ ടു ആൻഡ് വെക്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടാർജറ്റ് ജീനിന്റെ പീസ് ഉണ്ട് ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് ഇനി ഈ വെക്ടറിലോട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി എവിടെയൊക്കെ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ഡി എൻ എ ലിഗൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ആണുള്ളത് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് എവിടെ കേൾക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ടാർജറ്റ് ജീൻ പ്ലസ്
identification or selection and isolation of those cell that containing desired recombinant DNA. So, that's why we did that. We have a vector. A vector has some property. That is a marker gene. We have a gene. So, we have a vector. We have an example. We have a plasmid. Plasmid is a function. We have a antibiotic resistant material. So, we have a marker genes. We have a vector. If the antibiotic is not resistant to the plasmid, if the plasmid is not resistant to the genetic material, if the antibiotic is not resistant to the antibiotic containing media, we will do this host cell. 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 अबे आ एंटीबायोटिक के नोड़े रेसिस्टेंट आ आये टल्ले होस्ट सेल्ले गल मात्रम ग्रो चाहिए आने इन्दन नगेल आदि इंडिकेट है इन्दन दे आ होस्ट सेल्ले ले वेक्टर अंडर आ वेक्टर ना कुड़े सोबायो माये टो नम्बर आड़े जाये दे टल्ले लिगेट जाये दे टल्ले टार्जेट जीन अंडे आ वेक्टर लल्ले प्लास्मिड Adi noda antibiotik noda resistance wan dite lada. Adu kondo, angan el la sel gal oke, recombinant DNA vectors gal el la sel gal ana. Adu ana nama ku berenda expression teram bau na sel gal el nala de identify cie anum. Adi nama atram isolate cie anum betul. Oke, ingin isolate cie tu kan jenjal pinna nama ku lala adat step pun wari nade. Recombinant DNA el la host sel ni nama atram culture ikia nala. Kurdal number gitam endi de. Propagation of growth of cell to amplify the cloned number and finally recovery of cloned DNA and expression of target gene. अपन नमक को परो इंसुलिन आना प्रोड्यूस ये एंडर ने नगेल नमला टारगेट जीन नो आरे इन्दर इंसुलिन प्रोड्यूस ये यान वैंडर जीन आना अद ओरे वेक्टर आ वेक्टर अंदर आरे इन्दर चले परो प्लास्मिड आये रिक्याम आ प्लास्मिड लोट इंसर्ट ये दो अपन नमक को लो रिकॉम्बिनेंट � वो इंसुलिन वाला जीन उन्नद अदू बोले एक वेक्टर उन्नद आ वेक्टर ना नमले रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने साधारण के दिले नमले यूज़ से इन्ना एक होस्ट सेल लाने इकोले ये नवारे ना बैठती दिया इकोले ये लोटे ट्रांसफर आयो इकोले ने ट्रांसफर चाहिए इन्हें शेषम अदने नमले आईडेंटिफाई च अगर गिट्टना समय तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ला सेल लगा ले किट्टी करेंगे ना अब इन्हें नमल फर्दर ग्रोथ ही क्यों अब एक्सप्रेस जो ये ना समय तक आये द आ डीएनए मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आदियम ट्रांसक्रिप्शन नरण्य देन ट्रांसलेशन नरण्य नमक गिट्टा बोलना प्रोटीन आय so this is the steps of recombinant DNA technology. In this case, you can see a figure in this case. Then, there is a donor cell. There is a DNA selected in the donor cell. If there is a donor cell, there is a DNA selected in the restriction of the nucleus enzyme. You can select the desired DNA in the restriction of the nucleus enzyme. You can select the vector. आ वेक्टर ने सेलेक्ट किए जाएं ने शेष हम रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लियस यूज़ किए जाते हैं ना आ वेक्टर ने टारगेट जीन इंसर्ट किए जाने लोगों के प्लेस इन डाकना ये प्लेस इलोट टारगेट जीन ने इंसर्ट किए जाते डीएनए लिगेस यूज़ किए जाते और रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड अलग रिकॉम्बिनेंट वेक अगर किट्टी का इंजाल फर्दर आए इत्ते आ किट्टी री किन्हा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है ना नमले कूड़दल नंबर ऑफ ग्रोथ इन डाक वे अधिने जीन एक्सप्रेस है ये ना समय तो नमक को वैंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस वाई नमक को वैंड इंदानो मटेरियल डाउनस्ट्रीम प्रोसेस नो वरने जान नमक को तो ये दिन के लिए मोरी फिगर एक चम सिंपल आइटर निगल को मानसिल आकाम बैठते हैं इतने ही कारिंग वाला दिल डाउन हो मोरी टारगेट जीएन डीएनए ना आइसोलेट ये ना वेक्टर ना आइसोलेट ये ना रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लियस यूज़ ये ना 
അതിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഉണ്ടാക്കണം ദെൻ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അതിനെ കൂടുതൽ കൾച്ചർ ചെയ്യിക്കണം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ്